ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും മലയാളി മേക്ക് ഓവറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് പറയുന്നു സുഖമായിരിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് മാസങ്ങളിൽ പ്രഗ്നൻസി വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊന്ന് വൈകിപ്പോയി ഞാനിപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ നയൻ മന്ത്സിലാണ് ഏഴ് എട്ട് മാസങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം എൻ്റെ ഏഴാം മാസത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാട്ടോ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറേയേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒരു തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെലിവറിയോട് അടുത്തുള്ളൊരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി തീരും അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വയറൊക്കെ നല്ലപോലെ വലിപ്പം വെച്ചത് സെവൻ മന്ത്സിലാണ് കാരണം ചെറിയ തോതിൽ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വന്നിരുന്നു സെവൻ മന്ത്സിൽ മുന്നിൽ എനിക്ക് കുറേ കമൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി വയറിന് വലിപ്പം കുറവാണ് സിക്സ് മന്ത്സായി ഫൈവ് മന്ത്സായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ വയറിൻ്റെ വലിപ്പം അത് നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ വയറ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് അതേ അതേ മനസ്സിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ നിൽക്കണേ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ വയർ വയറിന് വലിപ്പില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാസം തോറും ചെക്കപ്പുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്കാനിങ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ബേബി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വയറിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി പതവ വയറ് ഒട്ടും വലിപ്പം വെക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ സെവൻ മന്ത്സോടൊക്കെ കൂടി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വലിപ്പം വരും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂമെൻസിൻ്റെ കാര്യം ബേബിയുടെ മൂമെൻസ് എനിക്ക് ഫൈവ് മന്ത്സ് തുടങ്ങി നല്ലപോലെ മൂമെൻസ് കിട്ടി തുടങ്ങിയതാണ് സെവൻ മന്ത്സിലൊക്കെ നല്ല മൂമെൻസ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് മൂമെൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഭാഗം മുഴച്ചു വരുന്നൊക്കെ അത് ഞാൻ ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുഴച്ച് മുഴച്ച് വരും ഓരോ സൈഡിലേക്ക് മുഴച്ച് വരും അത് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നല്ലൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ അത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മളോട് കുഞ്ഞ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതും ഈ ഒരു സെവൻ മന്ത്സിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഓരോ പാർട്സ് ഇങ്ങനെ മുഴച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മൂമെൻറ്റ്സ് കിട്ടാറുണ്ട് തിരിച്ച് കുഞ്ഞ് നമ്മളോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സെവൻ മന്ത്സിലൊരു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെക്കപ്പിൽ ഞാൻ മൊത്തം പ പത്ത് കിലോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഏഴാം മാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സൊക്കെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് കഴിപ്പിച്ച് തന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് വാട്ടർ കുടിച്ചിട്ട് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എല്ലാം നോർമൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ എന്തിനാണ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെലിവറിയുടെ ടൈമിൽ ഷുഗർ എത്രത്തോളം ഷുഗർ ലെവൽ കൂടും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം നോർമലാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഏഴാം മാസത്തോട് കൂടി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പണിയെടുത്തു തുടങ്ങി അതായത് കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ടുള്ള പണികളൊക്കെ എടുക്കാം സേഫാണ് സെവൻ മന്ത്സോട് കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആറ് അഞ്ച് മാസങ്ങൾ അനോമലി സ്കാനിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രീച്ച് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നേരെ ഇരിക്കുന്ന ആ പൊസിഷൻ മാറി നമ്മുടെ ഡെലിവറിയുടെ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു വരണം അതായത് സെഫാലിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടക്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും തല തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് താഴത്തേക്ക് വരണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയാലാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി ഒക്കെ പോസിബിൾ ആകുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പണികളൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങാം കുഞ്ഞിൽ നിന്നിട്ടുള്ള പണികൾ വലിയ വലുതായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന പണികൾ പറ്റാവുന്ന നേരം കുറച്ച് കുറച്ച് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് മുറ്റടിച്ച് വാരിക അല്ലെങ്കിൽ തുണികൾ കഴുകുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണികൾ കുഞ്ഞു നിന്നിട്ടുള്ളത് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെർട്ടക്സ് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് അതായത് കുഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെവൻ മന്ത്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് അനോമലി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ
അല്ലാതെ വല്ലാത്ത ചൊറിച്ചൽ വാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിയിലൊക്കെ വല്ലാത്ത ചൊറിച്ചൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കാണണം അല്ല എന്തെങ്കിലും കളർ മാറ്റം ഡിസ്ചാർജിന് മറ്റ് വൈറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ തരത്തിലുള്ള കളറുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ സെവൻ മന്ത്സോട് കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിങ് ആണ് അബ്ഡോമിനൽ ഏരിയയിൽ അതായത് നമ്മുടെ വയറിൽ വല്ലാത്ത ചൊറിച്ചൽ ഫീൽ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ വയറ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് വയർ വലുപ്പം വെച്ച് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് വലുതായി വരികയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ചൊറിച്ചൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ലോഷൻ രണ്ട് നേരം നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാട്ടോ വല്ലാതെ ചൊറിയരുത് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് കൂടി കൂടി വരും പിന്നെ വല്ലാത്ത കിതപ്പ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വല്ലാതെ വല്ലാതെ കിതപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ യൂട്രസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഡയഫ്രത്തിൽ വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കിതപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പ്രഗ്നൻസിയുടേതായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് അതൊക്കെ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവരിലും ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് പേരിലെങ്കിലും സെവൻ മന്ത്സോട് കൂടി കൊളസ്ട്രോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മിൽക്കാണ് അതായത് എന്താ പറയുക നല്ല വെള്ള കളറിലുള്ള തിന്നായിട്ടുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ളൊരു മിൽക്കാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാലാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ചിലതിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബ്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മസാജ് നിർത്താം പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൽ തൊടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ബസ്റ്റ് ഏരിയ പിന്നെ നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഡെലിവറിക്ക് മുന്നോടി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൊളസ്ട്രോൾ വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നൽകുന്നതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയരുത് അതുകൊണ്ട് ബസ്റ്റ് ഏരിയ പിന്നെ അധികം നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് സെവൻ മന്ത്സിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി എയ്റ്റ് മന്ത്സിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ എട്ടാം മാസത്തിലാണ് കേട്ടോ കാരണം വയർ നല്ലപോലെ വലിപ്പം വെച്ചു കുറേ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വന്നു അതായത് സെവൻ മന്ത്സിൽ വളരെ കുറച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് കുറേ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വന്നു ഞാൻ തേർഡ് മന്ത് തുടങ്ങി ഓയിലും ക്രീമും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ട് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ലോഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വയറൊക്കെ വല്ലാതെ വലിപ്പം വെച്ച് താഴത്തേക്ക് തൂങ്ങി അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വജൈനൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ ഇരിക്കാനാണെങ്കിലും കുനിയാനാണെങ്കിലും കെടുക്കാനാണെങ്കിലും ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു വെയിറ്റ് നല്ലോണം താഴത്തേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി തന്നെ നല്ല കാല് കഴുപ്പ് പിന്നെ മസിൽ കയറ്റം ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ വല്ലാതെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് എട്ടാം മാസത്തിലായിരുന്നു എട്ടാം മാസം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴായിരുന്നു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചെക്കപ്പിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സൊക്കെ കേൾപ്പിച്ച് തന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ രോഹിണി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ചെറുപ്പ രോഹിണി ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല തൃശ്ശൂർ തന്നെ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ക്ലാസ്സായിരുന്നു അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറയുണ്ടായി അത് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എട്ടാം മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെലിവറിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു നേരമാണ് എപ്പോഴാണ് എമർജൻസി വരിക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി ബാഗിൽ നമ്മളുടെ പ്രഗ്നൻസി റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും വൈഫിൻ്റെയും ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് എന്തായാലും വെക്കാൻ നോക്കുക കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ട ടൈമിൽ അതൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നേരത്തെ കൂട്ടി എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അന്നത്തെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഒറ്റിരിപ്പിരുന്നിട്ട് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വല്ലാതെ ഗ്യാസ് കയറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊന്നും ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ എനിക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ശർദ്ദിച്ചു പോയിരുന്നു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ശർദ്ദിച്ചു നിർത്താതെ ശർദ്ദിയായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തീരെ അവശ്യമായി അങ്ങനെ വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ട്രിപ്പൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് ആ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് ഞാൻ നിർത്താതെ ഛർദി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഛർദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുപോലെ അവശ്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ പേരൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഛർദിയാണ് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റാറില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഓ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എട്ടാം മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി ഇടവേദനകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പിരീഡ്സ് ആകുന്ന പോലെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് ഡെലിവറി എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് വരുന്ന വേദനയാണെന്നാണ് എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്കങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ പിരീഡ്സ് ആകുന്ന പോലെ ഒരു വേദന വരിക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ വേദന വന്ന് പിന്നെ പോകും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വരും പിന്നെ ആ ദിവസം ഇല്ല പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരും അങ്ങനെ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡെലിവറിയോട് അടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു പെയിൻ ആണത് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബ്രേക്ക് ആകാം നമ്മുടെ അമ്മ്യൂട്ടി ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊട്ടിപ്പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടായിരിക്കും പെയിൻ വരുന്നത് റിയൽ പെയിൻ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും പുലർച്ച അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പാൻറ്റീസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ തൊട ഉറങ്ങി ഇങ്ങനെ പൊട്ടും പാൻറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതുകൊണ്ട് മിക്കവരും പാൻറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൗസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ട്രൗസ് ട്രൗസേഴ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഡെലിവറി ബാഗൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടാം മാസത്തോടു കൂടി ഓരോന്നും ഓരോന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഡെലിവറി ബാഗൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നയൻ മന്ത്സിലാണ് നീക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെലിവറി ബാഗ് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ വേറെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അതുവരേക്കും എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക 